Hello everyone, this is Dr. Nguyen Tran from VietMD.net. This, this is week 6 of medical speaking. Today, we'll talk about communication with mental health patients. As you know, communication for a normal patient is an art. It's very challenging. So, talking to a mental illness patient is even much more difficult. In psychiatry and psychology, there's a lot of technique has been developed to ease these difficulties. In today's lectures, I'll give you some tips don't and do in communication with um, psychiatry's patients. In the end, we would practice a technique called SOLER, S-O-L-E-R, when you see a mental illness patient. Okay? So the first thing, when, whenever you see a mental patient, this is a tip that you should do. So this is what you should do. First of all, relax and stay calm. No matter what, patient come to see you for an issue. Therefore, you have to stay calm and relax. You should start a conversation with the expectation that things will go smoothly. Try to minimize distraction. Turn off your cell phone, turn off everything. Just listen and focus to your patients. And you should start with one topic at a time. Very simple, go one by one. You should say, I use I statement and do not use you statements. And we also we acknowledge that other person say and how they feel. Even you don't agree with many patients, just listen. The other thing is, you try to fire face. For example, you say, if I understand you correctly, you and I, blah, blah. Is that what you try to say? So by doing so, you let the patient know that you truly listen to the patient. By the way, you should watch out the nonverbal message in mental illness patient. This is the key. A lot of time, patient come to see you and they try to talk to something else. It sounds like it doesn't make any sense. But if you look at their nonverbal clues, sometimes you can figure out what is wrong with the patient. You should honestly share your opinions, your feelings, and try to stick to present issue. And sometimes a touch on the shoulder can be comfort. However, touching in mental illness patient is very special. Sometimes it improves anxiety, but sometimes it can make the situation worse. So make sure you know your level of comfort before you try to t touch a patient. Sometimes you can say, can I help you? But as I say, you have to be very careful and watch for the patient body language. And last thing, just acknowledge your own responsibility. Don't over promise and then under deliver. This is the key thing in psychiatric patients. They don't want you to promise things that you cannot do. All right, so those that do think that when you see a mental illness patient. Now, so what you should not do. So here are a couple of things that you should not do. First of all, do not start a conversation with a confrontation. Nobody likes confrontation, include you. So why you should start a conversation with confrontation to a psychiatric patient, right? And, and don't take it personally. Remember, your loved one's illness can affect your behavior and your communication skill. So don't ever take anything that personally. Don't critique, don't accuse or blame on the patients. Do not assume, and here's the thing, don't assume ever in medicines. Clarify by asking questions. If you don't understand, ask the patient slowly. Is that what you mean? Don't assume. And do not use generals and loaded words such as always or never. You perceive words and avoid sounding like patronizing. And if somebody treats you like a child, would you, would you take them seriously? So just 
those are the couple things that you should not do. And try to not to bring up the diagnosis. A lot of time, diagnosis in mental illness patient is very difficult and also challenging. So try to take it slowly and try to listen first. After a couple of sections, once you become comfortable with the patient, then you can go a little bit deeper. So we talk about don't, we talk about do, and here is a technique that I like it gives you to practice. It's called solar technique. S O L E R technique. Okay? So solar, the first one is S stands for sitting. First of all, you sit in facing the patient at an angle. Sometimes if you feel comfortable, you can sit to the patient face to face. But you always watch for their body language and watch for the non-verbal clue. A lot of time I remember when you see a psychiatric patient, make sure that if thing happens, you can run it. So I usually tell my patient or my student that if you sit in an angle, if the patient really mad at you, you can stand up and run away and watch for the door. So sit appropriate is important in psychiatry. The second one is O. So make sure that you have an open posture. You keep your, uh, your arms, your legs uncrossed, feel like opening. Don't do this. A lot of times if you do this, the patient already feel closed, not opening, not warming. So just sit relax and show the patient that you are opening and you're ready to listen. L stands for leaning forward. You don't want to sit too back like this. Instead, sit straight forward and lean a little bit toward your patients and look at the patients respectfully. Now, it moves to the E, meaning eye contact. When I say eye contact, it means you keep eye contact. Do not staring at the patient. Do not look like this. Okay, Keep a distance and listen and watch, observe their nonverbal language. Okay. And the last one, R stands for relaxing posture. When you see a psychiatric patient, make sure you feel relaxed. As I said earlier, if you don't relax, the patient will become more anxious. They come to see you because they already feel anxious. Why you make them more anxious, right? So here we are, we'll talk about do, don't, and the solo technique, S-O-L-E-R. Chào các bạn, tôi là bác sĩ Wintrend từ vietmd.net. Đây là tuần thứ 6 mà chúng ta nói về làm sao để giao tiếp với bệnh nhân có vấn đề về tâm thần. Khi chúng ta nói chuyện với bệnh nhân đã rất khó. Bây giờ chúng ta nói chuyện bệnh nhân có vấn đề về tâm thần là càng khó hơn. Tại vì trong nhiều trường hợp bệnh nhân tâm thần nói một đằng nhưng cái ý của họ là một nẻo. Và bạn là bác sĩ, bạn phải tìm ra được Đâu là những cái điều mà họ thật sự muốn nói, đâu là những điều mà cơ thể của họ muốn nói cho bạn biết. Có nhiều trường hợp, ví dụ như tâm thần phân liệt, à, Christophania chẳng hạn, người bệnh nghe những tiếng động hoặc là nghe những tiếng nói trong đầu của họ và họ nói ra, và chưa chắc đó là họ nói. Và bạn phải quan sát, phải nhìn bệnh nhân và phải đặt hết cử chỉ, hành động và ngôn ngữ của bệnh nhân để tìm hiểu xem họ muốn nói điều gì. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi giới thiệu các bạn một số kỹ thuật là nên làm và những điều không nên làm và cuối cùng nói về một cái kỹ thuật gọi là solo technique. Đầu tiên, khi các bạn gặp bệnh nhân tâm thần, điều cần thiết, quan trọng nhất, bạn là bác sĩ, phải bình tĩnh và phải cảm giác như mình relax, mình cảm giác thư giãn để bệnh nhân có thể tin tưởng và nói chuyện được. Đây là một cái điều rất là quan trọng khi gặp bệnh nhân tâm thần hoặc có vấn đề tâm lý, bạn phải bình tĩnh và bạn phải thư giãn. Bằng cách đó, bệnh nhân họ mới tin bạn. Bạn nên bắt đầu câu chuyện đơn giản, chú ý từng chủ đề, đừng đi lan man và nghe nhiều hơn nói. Và như tôi nói trên, theo dõi từng cử chỉ, từng cử động của bệnh nhân. 
khi bạn gặp bệnh nhân tâm thần có một số điều bạn không nên thứ nhất đừng bao giờ đặt thẳng vấn đề đừng bao giờ đấu chất với bệnh nhân đừng bao giờ nói chuyện và đánh giá cá nhân của họ nên nghe nhiều hơn nên dùng những từ đơn giản và khoan nhảy thẳng tới chuẩn đó nếu như bạn chưa rõ bệnh nhân ở phần cuối cùng tôi nói về một kỹ thuật gọi là solar technique đây là những kỹ thuật cơ bản khi bạn gặp bệnh nhân tâm thần chữ s bắt đầu bằng sitting khi bạn ngồi bạn nên ngồi một tư thế có thể quan sát bệnh nhân nhìn bệnh nhân một cách thoải mái cũng không quá gần và cũng không quá xa và quan trọng nhất là phải an toàn cho bạn chữ o stand for opening cách nói chuyện của bạn tư thế của bạn dáng điệu của bạn nên cho bệnh nhân thấy bạn đang mở rộng ra chứ bạn không có đóng lại và chữ L stand for leaning khi bạn nói chuyện với bệnh nhân bạn nên ngồi về phía trước nghiêng người một tí về phía trước để cho bệnh nhân thấy rằng là bạn chăm chú và bạn nghe họ nói chữ E stand for eye contact bạn nhớ nhìn vào mắt bệnh nhân và nói chuyện nhưng tôi nói nhìn không nghĩa là giống như nhìn một cách nhìn tròn tròn như mắt họ không phải vậy bạn phải nhìn để giữ cái mắt của họ với mắt của bạn nhưng mà cũng quan sát những cử chỉ khác và cái cuối cùng chữ o là relax thư giãn nói chuyện bệnh nhân tâm thần bạn phải cực kỳ thư giãn như tôi nói để tâm hồn mình thoải mái lắng nghe và lắng nghe ok